ഭരണം എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണമെന്നും ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ഓഫീസുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് കയ്യെത്തും ദൂരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വടകിൽ ആരംഭിച്ച റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ആറ് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ഒറ്റ റവന്യൂ ഡിവിഷനുള്ള എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും അഡീഷണൽ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലകൾ കോഴിക്കോട് പോലെ വളരെ വിശാലമായ ജില്ല തലസ്ഥാന നഗരം പോലെ തിരുവനന്തപുരം ഏറെക്കാലത്തെ പഴക്കമുള്ള കൊല്ലം ജില്ല തൃശൂർ ജില്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരൊറ്റ റവന്യൂ ഡിവിഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരുത്തേണ്ട മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആലോചന നടത്തി ധനകാര്യ വകുപ്പുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ഒക്കെ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആറ് ജില്ലകളിൽ കേരളത്തിൽ ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓരോ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ കൂടി അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ആവശ്യമായ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള പൊതുധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓഫീസുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടും ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂരിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വൈകാതെ തന്നെ അത് ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് പൊതുവിൽ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് വടകർ എം എൽ എ സി കെ നാണു അധ്യക്ഷ വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എം എൽ എമാരായ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള കെ ദാസൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ യു എസ് സി സി ചെയർമാൻ പാലേജ് രമേശൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ദിവസം നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഗൗരവമായൊരു അവസ്ഥ വന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷെ ഇന്നും കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും അതുപോലെ ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയും കോഴിക്കോട് കലക്ടറുമെല്ലാം ഇത് ഉദ്ഘാടനം നടക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എ ഡി എം ടി ജനിൽകുമാർ സ്വാഗതവും ആർ ഡി ഒ ഇ പി അബ്ദുറഹിമാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നവീകരിച്ച താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സി കെ നാണു എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ും ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ക്യൂ ടി അംബ്രല